हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वॉल्यूम साइंस क्लास नंबर 168 रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का पार्ट टू आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको देखने से पहले आप पार्ट वन जरूर देखो क्योंकि मैक्सिमम कंसेप्ट हम वहां पर सीख चुके हैं इसलिए पार्ट टू में अब ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है तो पहले आप पार्ट वन देखें उसके बाद ही इस वीडियो में देखें पार्ट वन में हमने एंड किया था आपसे क्वेश्चन पूछ के और वो क्वेश्चन था कि किस तरह का जीन होता है लेक आय ठीक है तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो लेक आय चार ऑप्शन ये थे इंड्यूजिबल डिप्रेसिबल कॉन्स्टिट्यूटिव या नन ऑफ दिया ध्यान से सुनो लेक आई कब एक्सप्रेस होता है यानी जब लेक आई एक्सप्रेस हो रहा है तो उसने क्या बनाया रिप्रेसर रिप्रेसर कब बनता है जब लेक्टोज होता है तब या जब लेक्टोज होता है जब लेक्टोज नहीं होता तब तो अपना आंसर है ध्यान से पहला वीडियो आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि चाहे लेक्टोज हो या लेक्टोज नहीं हो लेक आई हमेशा रिप्रेसर बना रहा था और ऐसे जीन्स जो हमेशा काम करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ की उस, उसको रेगुलेट करना है या नहीं करना तो उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इसलिए लेक आई एक एग्जांपल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का क्योंकि वो हमेशा एक्सप्रेस होता है चाहे लेक्टोज हो या नहीं हो वो तो एक्सप्रेस होगा इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जांपल रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं लेक ऑपरॉन इज ए टाइप ऑफ अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन है ध्यान से देखना थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि लेक ऑपरॉन किस टाइप का ऑपरॉन होता है पॉजिटिव रेगुलेशन वाला नेगेटिव रेगुलेशन वाला दोनों या नन ऑफ दिया चौथा सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन बस तीसरा ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया बोथ ऑफ दी अबाउ की जगह डाल दिया मैंने रिप्रेसिबल ऑप्शन तो अब इनके क्या आंसर है देखो पहली बात लेक ऑपरॉन की अगर मैं बात करूं एक हायर लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेक ऑपरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है हम जो नीट के लेवल पे स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन की लेकिन जैसे जैसे हम आगे हायर एडवांस स्टडीज में जाएंगे तब हमें रियलाइज होगा कि लेक ऑपरॉन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शो करता है हालांकि हालांकि इसका नेगेटिव रेगुलेशन वाला जो कंट्रोल है वो मैक्सिमम लेवल पे रहता है तो पहला क्वेश्चन में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है बोथ ऑफ दी अबाउ क्वेश्चन दे रहा तो हम आंसर देंगे बोथ ऑफ दी अबाउ क्योंकि दोनों तरह का रेगुलेशन शो करता है अब ये चीज एनसीआरटी में भी दे रखी है क्लियर बता रहा हूं मैं आपको ये चीज एनसीआरटी में मैंशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करता है इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ और फोर्थ क्वेश्चन में मैंने पॉजिटिव दिया नेगेटिव दिया फिर तीसरे मैंने बोथ ऑफ दी अबाउ का ऑप्शन ही नहीं दिया अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो दोनों बोथ ऑफ दिया और अगर इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़े तो आप सेलेक्ट करोगे नेगेटिव रेगुलेशन आई होप चीज क्लियर है तो ऑप्शंस के हिसाब से कई बार हमें आंसर्स और कंसेप्ट्स चेंज करने पड़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समझो लेक वाय जीन के अंदर नॉन म्यूटेशन हो गया तो कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होंगे ठीक है नीट दो में ये क्वेश्चन आ रखा है ठीक है और इनके चार ऑप्शन कुछ ऐसे थे लेक्टोस परमीज और ट्रांस एसिटाइलेस बीटा के लेक्टोसिडेज लेक्टोस परमीज और ट्रांस एसिटाइलेस तो नीट 2013 का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और मैं हमेशा चाहता हूं कि नीट में बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाए ताकि केवल क्रीम बच्चे जो कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करते हैं हमेशा उनका सिलेक्शन हो आप सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो फिर कंसेप्ट uh, बेस्ड में मजा नहीं आता फिर बच्चे क्या है कि कंसेप्ट नहीं बनाकर सीधा सीधा चीजें रटने लग जाते हैं तो ये क्वेश्चन था नॉनसेंस म्यूटेशन बोला था इन्होंने लेक वाई जीन का सबसे पहली बात नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है तो ऊपर आई लिंक में आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा जिसमें हमने नॉनसेंस म्यूटेशन मिस सेंस म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन की बात की आप वहां जाके नॉनसेंस म्यूटेशन समझ सकते हो फिलहाल मैं आपको बस इतना बता दू की नॉनसेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा वहां पर रुक जाएगा यानी वो जो जो जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो वहां पर रुक गया जिसकी वजह से वो आगे फर्दर ट्रांसक्राइब नहीं कर दे करेगा यानी एक जैसे कि समझो ये एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट है इसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में समझो अगर नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया तो ये ट्रांसक्रिप्शन केवल इसी पार्ट का होगा इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा अब यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया लेक वाई जीन में तो अगर मैं देखू तो हमने देखा था लेक आई उसके बाद में क्या था हमारा पी ओ जेड वाई और ए नॉनसेंस म्यूटेशन कहा हो गया वाई पे यानी जब वाई पे नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया यानी कि वाई वाला जीन ट्रांसक्राइब नहीं होगा वाई वाला जीन और उसके बाद वाले सारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा यानी वाई के बाद में आ रहा था ए तो ए का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा यानी केवल तीन जो हमारे पास में स्ट्रक्चरल जीन थे जेड वाई और ए उसमें से वाई और ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा केवल जेड वाले का और जब जेड का ट्रांसक्रि
बता सकते हो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपके सामने टीआरपी ऑपेरॉन या ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन के ऊपर जैसे लेक ऑपेरॉन में लेक्टोज मेटाबोलिज्म की बात की थी यहाँ पे हम लोग ट्रिप्टोफेन के सिंथेसिस की बात करेंगे सेम कंसेप्ट वहीं पे है कि मीडियम में ट्रिप्टोफेन है या नहीं है अब देखिए ध्यान से सुनेगा मेरी बात को अगर मीडियम में ट्रिप्टोफेन नहीं है अगर मीडियम में ट्रिप्टोफेन नहीं है तो बैक्टीरिया खुद ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन करेगा अगर मीडियम में ट्रिप्टोफेन होगा तो बैक्टीरिया खुद ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन नहीं करेगा उस ट्रिप्टोफेन को सीधा एब्सॉर्ब कर लेगा मीडियम से ठीक है तो जब ट्रिप्टोफेन नहीं है मीडियम में तो बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा यानी उसको स्ट्रक्चरल जीन का क्या करना है ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से इसका ओपेरॉन दिखाई देता है हमें सबसे पहले टीआरपीआर यानी रेगुलेटर जीन फिर टीआरपीपी यानी इसका प्रमोटर फिर टीआरपीओ इसका ऑपरेटर फिर पांच स्ट्रक्चरल जीन है जो रिवर्स में ई डी सी बी ए यानी जो अल्फाबेट से उनको रिवर्स में लिख दोगे तो ये इनके स्ट्रक्चरल जीन्स बन जाते हैं ये पांचों स्ट्रक्चरल जीन्स उन एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेंगे जो ट्रिप्टोफेन का मेटाबॉलिज्म करेगा ट्रिप्टोफेन का सिंथेसिस करेगा क्यों क्योंकि ट्रिप्टोफेन मीडियम में प्रेजेंट नहीं है चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले रेगुलेटर ही है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके ये एक रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर अब ये रिप्रेसर ट्रिप्टोफेन क्या है एब्सेंट है मीडियम के अंदर यानी ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन करना है अब ये जो रिप्रेसर फॉर्म होता है ये रिप्रेसर एक्चुअल में होता है इनएक्टिव जो रेगुलेटर जीन है जो जिस रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा वो एक इनएक्टिव रिप्रेसर रहता है और ये क्योंकि ये इनएक्टिव है तो ये जाकर ऑपरेटर के साथ में बाइंड नहीं हो सकता अब बिकॉज ये ऑपरेटर के साथ में बाइंड नहीं हो रहा है यानी ऑपरेटर जो है वो क्लियर है तो जो हमारा आर एन ए पॉलीमरेज है वो इजिली रिकोगनाइज करेगा किसको प्रमोटर को आकर उसे बाइंड होगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करने से स्ट्रक्चरल जीन्स सारे क्या हो जाएंगे ट्रांसक्राइब और फिर सिंथेसिस होगा उन एंजाइम्स का जो ट्रिप्टोफेन का सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे और ट्रिप्टोफेन का सिंथेसिस हो जाएगा क्यों हुआ क्योंकि ट्रिप्टोफेन मीडियम में प्रेजेंट नहीं थी इसलिए रिप्रेसर जो है इनएक्टिव है तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स को नहीं रोक पाता ट्रांसक्रिप्शन से नेक्स्ट बात करता हूं मैं ट्रिप्टोफेन अगर मीडियम में प्रेजेंट है तो सीधा सा तो कंसेप्ट है कि ट्रिप्टोफेन अगर मीडियम में प्रेजेंट है तो उसके सिंथेसिस की जरूरत नहीं है उसको सीधा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन हमें नहीं करना बस वही चीज है रेगुलेटर तो हमेशा काम करेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके जो है वो रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा लेकिन अब मीडियम में प्रेजेंट है ट्रिप्टोफेन हमारे पास में प्रेजेंट है और ये ट्रिप्टोफेन जो है अब इस केस में क्या करेगा ये ट्रिप्टोफेन जाकर रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो गया ट्रिप्टोफेन जाकर रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो गया जब ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाएगा तब ये इसको एक्टिवेट कर देगा ठीक है रिप्रेसर जैसे ही एक्टिवेट होगा अब ये रिप्रेसर एक्टिवेट होने के बाद में जाकर बाइंड हो जाएगा किसके साथ में ऑपरेटर जीन के साथ में ऑपरेटर जीन के साथ में जब वो बाइंड हो गया तो आर एन एक्सेस नहीं कर पाएगा प्रमोटर को और ट्रांसक्रिप्शन अपना रुक जाएगा तो बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो गया तो अब पांचों स्ट्रक्चरल जीन्स काम नहीं करने वाले मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने वाले तो जो है ट्रिप्टोफेन का सिंथेसिस नहीं होता तो कुछ इस तरह से चलता है टीआरपी ऑपरॉन अब कुछ एनसीआरटी की लाइंस जो मुझे लगा कि हो सकता है कि आपको टफ लगे तो वो एनसीआरटी की लाइंस में यहां पर लेके आया हूं ताकि आप वो चीज उन सारे लाइंस को समझ सको ठीक है कुछ कुछ लाइंस देखो एनसीआरटी में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में थोड़ी टफ पड़ती है जो हमें समझ में नहीं आती तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने लाया हूं ये लाइन्स आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देखे हो सबसे पहले वो कह रहा है कि इन प्रो कैरियोर्स कंट्रोल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्री डोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी अगर आपको जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है तो जो सबसे डोमिनेंट साइट है वो है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन यानी अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएटिंग पॉइंट पे ही कंट्रोल कर लो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट पॉइंट पे ही अगर आप कंट्रोल करो तो आप जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो ऐसा क्यों ऐसा क्यों यूकैरियोट्स में सर हमने कहा कि रेगुलेशन अलग अलग लेवल पे है पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेगुलेशन हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कर सकते हैं रेगुलेशन हम एमआरएनए के प्रोसेसिंग लेवल पे कर सकते हैं रेगुलेशन हम एमआरएनए के साइटोप्लाजम में जाने वाले स्टेप पे कर सकते हैं रेगुलेशन हम ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं लेकिन प्री डोमिनेंट में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशियशन पॉइंट ही क्यों सबसे डोमिनेंट साइट है तो इसके लिए आप हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखो हमने वहां पर बहुत क्लियरली बोला था कि प्रो कैरियोट्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में ज्यादा कुछ है
तो जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तो उसी ट्रांसलेशन के वक्त जब एम का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले बात तो एम की प्रोसेसिंग ही नहीं होती वहां पे जरूरत नहीं पड़ती तो समझो जब ये एम का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे तो जब एम एक अच्छा खासा बन जाता है तो उसी वक्त वो ट्रांसलेशन के लिए भी रेडी हो जाता है जबकि यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता पहले आपको उस एम को करना पड़ेगा प्रोसेस फिर उसको साइटोप्लाजम में लाना पड़ेगा तो ये सब चीजें प्रोकेरोट्स में होता ही नहीं यानी कि एक बार अगर ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से इनिशिएट हो गया और आगे बढ़ गया तो हाथों हाथ फिर आपका ट्रांसलेशन ठीक है वो भी शुरू हो जाता है तो हमारे लिए केवल एक ही स्टेप बचा और वो है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन इसलिए प्रोकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन डोमिनेंट साइट हो गया जबकि यू में मल्टीपल स्टेप्स में आप रेगुलेशन कर सकते हो तो ये इस लाइन का मतलब था नेक्स्ट लाइन एनसीआरटी का कहता है ये पूरा एक ही पैराग्राफ था कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज कहां प्रम कहां बाइंड होगा प्रमोटर पे इसलिए वो कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज की किसी गिवन प्रमोटर पे जो एक्टिविटी है इट इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन्स व्हिच अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करता है जिसको हम कहते हैं प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन में हमने स्टडी किया था अब आरएनए पॉलीमेरेज की ये जो रिकॉग्निशन वाली एक्टिविटी है ये रेगुलेट कर रहे हैं कुछ एसेसरी प्रोटीन अब बिकॉज हमने ओपर ऑन कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया तो हमें पता है एसेसरी प्रोटीन कौन सा है रिप्रेसर तो जो रिप्रेसर है यही रिप्रेसर रेगुलेट कर रहा है आर एन के रिकोगशन को कैसे कर रहा है कि रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है ऑपरेटर के साथ जब वो बाइंड हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता प्रमोटर को तो उसके साथ में वो बाइंड नहीं हो पाता तो ये इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग था नेक्स्ट लाइन में है कि दीज रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली हमने अच्छे से देख लिया जिन्हें एस एस यानी कि हमने बात की थी कि एस एस अगर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाएंगे तो उसको आप कहोगे एक्टिवेटर्स और कम करेंगे तो उसको आप कहोगे रिप्रेसर्स The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequenced term operators. बिल्कुल वही बात promoter region कितना access होगा वो regulate करता है कौन कुछ proteins जो जाकर एक particular sequence के साथ bind होंगे उन sequence को हम कहते हैं operator. Repressor एक particular sequence जिनको आपने कहा था operator उसके साथ में bind हुआ था और ये ऑपरेटर के साथ बाइंडिंग की वजह से जो आपका प्रमोटर रीजन का एक्सेसिबिलिटी है वो क्या हुआ था रेगुलेटर जैसा हमने लेक ऑपरॉन या ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन में अभी देखा था इच ऑपरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर बिल्कुल सही बात है ऑपरेटर भी स्पेसिफिक होगा रिप्रेसर भी स्पेसिफिक होगा एग्जाम्पल के लिए लेक ऑपरेटर जो है वो केवल लेक ऑपरॉन में प्रेजेंट होता है और ये स्पेसिफिकली लेक रिप्रेसर के साथ ही बाइंड करेगा बिल्कुल सही कंसेप्ट है स्पेसिफिसिटी हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है कि टिकी टीआरपी का रिप्रेसर जो है लेक ऑपरॉन के ऑपरेटर के साथ में जाकर बाइंड होगा ऐसा नहीं हो सकता तो ये कुछ एनसीआरटी की लाइंस जो मुझे लगा हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे समझने में तो ये उनका मीनिंग है एनसीआरटी की लाइन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि नीट के अंदर विच वन ऑफ दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो वो उसमें सीधी सीधी लाइन्स पूछते हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है इसलिए वो सारी लाइंस मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस बस इसी तरह से पढ़ते रहो एनसीआरटी की एक एक लाइन एक एक वर्ड पे पूरा फोकस करो देखो जितना ज्यादा आप एनसीआरटी को थरोली पढ़ोगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे और अगर आपको लगता है आपने एनसीआरटी बहुत थरोली पढ़ी है तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं हम लगातार जो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने जो ऑलरेडी जो एग्जाम्स हो रखे हैं नीट और एम्स के उसमें से लिए हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें से उठाए और कुछ क्वेश्चन हमने खुद प्रिपेयर किए हैं आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए आप वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने एनसीआरटी बहुत थोरली स्टडी की है तो बस इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग